Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, saiu aí hoje mais uma atualização pro Lossless Scaling. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Participe do canal de promoções do Telegram, sempre tem então, uma promoção bacana. Eu tô publicando aqui e você pode também já conferir as promoções que eu postei aqui, beleza? Caso você não tenha o um Telegram, vai ter o link da aba Comunidade de Promoções do YouTube, onde também eu publico as ofertas. Então pessoal, saiu aqui mais uma atualização do Lossless Scaling. Tá? A gente estava na versão 2.5.0.2 e hoje saiu a versão 2.5.1. Então, aparentemente aqui não mudou nada, né? Também não tem nenhum changelog informando aí as melhorias no momento, mas pode ser que tenha otimizado. Então eu vou estar tá testando aqui na RX 5500XT, também vou estar tá utilizando junto o NVIDIA Reflex. Quem não viu, mostrei um vídeo anterior ensinando a você usar o NVIDIA Reflex aí. Tanto que você pode usar no Lossless Scale, em jogos normais e também nos mods aí FRT, FSR3 do Uridark, do Nuken e do Luke que é FZ, beleza? Então confiram aí os testes da nova atualização do Lossless Scaling e daqui a pouco eu volto. Bom pessoal, primeiro game do teste aqui, God of War, vou mostrar para vocês aqui as configurações. Eu tô rodando aqui é, em Full HD, preset do alto e aqui no original. Aqui, dá para rodar tudo no alto, mas como eu tô usando o OBS para gravar, é, vai impactar ali, vai cair de... 50 né onde eu travei e tô usando também o NVIDIA Reflex quem não viu o vídeo postei o vídeo aí para vocês como vocês usar o NVIDIA Reflex aí junto do mod fica cara tá muito boa esse update tá Teve tantas melhorias, mas melhorou, tá mais estável. E rapaziada, agora a gente vai partir aqui para o um próximo jogo. Vocês veem que a fluidez está. Insana, cara. E é isso. Vamos partir para o um próximo game. Bom, pessoal, o próximo game Resident Evil 4 Remake. Mostrar para vocês aqui as configurações. Está ali a 5NXT. Bom, tô rodando o game Full HD e o preset está no preset do médio. Tá aí. Estamos aí com nossos 50 quadros, onde eu travei. Agora eu vou ativar aqui o Lossless Scale. Ativei. Vou tirar o frame rate, tá lá, ó. Tem FPS. E, cara, olha isso. Olha a fluidez. Agora, pessoal, ficou... Cara... Quase que perfeito. Corrigindo o Ghost. Usando o NVIDIA Reflex. Junto com o Lossless Scaling. Vou testar ainda no, nos mods do, do Nuke. Ficou perfeito. Aqui está funcionando em todos os jogos. Ah, você vê que até puxar... A Sniper sempre quando você puxa dá uma travadinha. Fica bem da hora de você acertar aí, eu tô no controle. Ah, não pôr com a cabeça não. Agora tá pouco o braço. Tá bem da hora, pessoal. Mas enfim, em vídeo. Em vídeo vocês não vão ver a fluidez. Mas cara. Pode ver aí, ó. Tá lisinho, lisinho, cara. Eu tô no controle, hein? Fluidez parece até de mouse, cara. Vou pro mouse, ó. Aí, ó. Lossless Scaler melhorou muito a questão do Ghost. Vocês podem ver, ó. Não vê Ghost no personagem. 
E tá muito promissor isso aqui, pessoal. Tá muito promissor. Isso, rapaziada. Quem quiser atualizar o Lossless aí, é só você... Se você tem ele na Steam. É só deixar a opção beta beta ativa lá. Aí. Pessoal, e para finalizar, tô aqui no Resident Evil 2 Remake, Vou mostrar para vocês aqui as configurações, ó. E tô em Full HD e quase tudo no máximo aqui, praticamente uma 500 XT. E essa é uma das vantagens do Lossless Scaler, que ele funciona em qualquer jogo, até jogo antigo. Você consegue estar tá utilizando aqui o o lossless, né? O frame generator. Só para vocês aqui, ó. A gente tá em 50 quadros. E tá aí, ó. Agora eu vou ativar o lossless, ó. Ativei. E olha como é que já fica, ó, eu vou tirar para vocês ver que aqui dá para ver um pouco, ó. Já fica um pouco lagado, ó. Eu vou ativar. Olha só, usando o Lossless com NVIDIA Reflex, e tá aí, muita gente me pergunta, ah, qual usar, o mod do, qual pegar né, o mod do Nuke, do Luke né, FZ ou o Lossless, cara, eu, na minha opinião você tem que pegar os dois, né, tem jogos que não funcionam do Luke, você usa o Lossless, emuladores, jogos mais antigos, e tá aí ó, Melhorou muito a atualização e tá rodando aí lisinho. Né? Resolvi trazer um jogo mais antigo para vocês verem. E vale muito a pena você pegar tanto para jogos novos quanto para jogos mais antigos. Deu uma engasgadinha porque dois remake ele não tem pré-carregamento de shaders, né? Mas sempre quando você muda de cena, isso é normal. Acontecer nos Resident. Pegar nossa nosso brinquedinho aqui. Eu tenho que pegar a faca. Mas tá aí, rapaziada. Funcionando perfeitamente. O 2 Remake aí com Lossless Scaling. Só. Ó. Tem uma fluidez muito boa. E vai ajudar bastante. Né? Principalmente se você quer aproveitar o máximo do seu monitor. Ou se você tem uma placa de vídeo fraca aí que roda 30. Você vai conseguir rodar, vai dobrar o FPS para 60. Ok. E é isso, rapaziada. Acho que deu para vocês ver aí. A fluidez está muito boa. Ó, tô no controle, ó. Eu acho que o Lossless não tá 100% perfeito. Quando você mexe muito a mira, a gente vê o Ghost na mira. Mas no personagem em si, eles melhoraram muito. Você pode ver que o Leon aqui, ó. Não tem Ghost nenhum no Leon. Praticamente. Só quando você mexe muito no cabelo. Ó. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. O link do Lossless vai estar na descrição. Para quem quiser pegar na Steam. E também veja o vídeo do NVIDIA Reflex aí. Para você aproveitar aí e tirar o input lag dos mods do FSR3. Beleza? Foi no Nessa. Forte abraço e fui.